La captura del hijo del Chapo Guzmán abrió las puertas del infierno en Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa. Fuertes detonaciones y ráfagas de armas de fuego sacudieron las calles. Los enfrentamientos eran constantes. La feroz batalla entre los narcotraficantes, soldados y policías se extendió hasta horas de la noche. En la balacera hubo un fuerte enfrentamiento en estos momentos. Desconocemos cuántos más. Este senador decía que todo se le había salido de control al presidente López Obrador. Creo que México está fuera de control en materia de inseguridad. Creo que es momento que el presidente López Obrador reconozca que no está haciendo un buen trabajo en seguridad pública y que es alarmante lo que está sucediendo. La máxima expresión, lo más grave es lo que vemos hoy en Culiacán, eh, gente aterrorizada, es armas de muy alto nivel, una ciudad sitiada, fuera de control. ¿Dónde está el Estado mexicano? Para algo lo dijeron en el gobierno. Yo creo que ya basta de discursos, ya basta de buenas intenciones, ya basta de salidas fáciles. Aquí en ese lugar, haga su trabajo, señor presidente. Váyanse, to toda la barda despliéganse, pero no se vayan a pegar la barda, busquen en qué cubrirse y estén atentos. Los narcotraficantes se abrieron paso a fuerza de plomo y llegaron hasta la prisión federal. Se los están llevando, no, pero la camioneta, los están liberando. Liberaron a decenas de reos que salieron en desbandada a las calles y causaron más pánico a los sinaloenses. No, mi amor, aquí quédense, aquí en el suelo. Porque ya se fueron. Vámonos. Hoy no, todavía sigue tirando balazos. ¿no? El gabinete de seguridad más tarde hacía un recuento y confirmaba la captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán, alias el Chapo Guzmán, que guarda prisión en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. Localizando en su interior a cuatro ocupantes. Durante dicha acción, se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad. Mientras el Gabinete de Seguridad daba esta conferencia de prensa para los medios de comunicación, feroces combates continuaban. Los narcotraficantes subían sus propios videos y hacían gala de las armas que portaban, incluso hasta superiores a las que llevaba la policía y soldados. La sorpresa fue que solo horas después se conoció que el hijo del Chapo Guzmán fue liberado. Gracias a Dios ya apareció Ovidio Guzmán López. Y finalmente, eh, hace unos minutos, hace poco tiempo, eh, la familia eh, eh, me manifestó que ya se había comunicado telefónicamente o vídeo. La liberación se dio según los medios locales para evitar más muertes en Sinaloa. En Centro Médico Usuluteco sabemos que su salud es lo más importante. Por eso ponemos a sus órdenes nuestras amplias y cómodas instalaciones con tecnología de primer nivel. Contamos con médicos especialistas en las áreas de ortopedia, urología, cirugía general, cirugía laparoscópica, pediatría, medicina interna, laboratorio clínico, ultrasonografía y más. Le atendemos las 24 horas del día con servicio de ambulancia para nuestros pacientes. Estamos ubicados en el corazón de Usulután, Centro Médico Usuluteco, capacidad, honestidad, experiencia y precios justos.